记得最近跟老婆去旅行，自己要来冒充一下旅游频道，介绍环球影城以及金板地区旅游的心得，希望能帮看到这部影片的人减轻一些旅游规划的负担。也欢迎留言讨论。废话不多说，进正题吧。建议大家先准备好以下物件：一、手机网卡，可以提前几天在虾皮买吃到饱网卡。到关西机场后，直接换上就可以使用。二、南海电铁车票，从关西机场来回南波站 ，CP 值最高的通车方式，便宜又快，大约四十分钟可以到。三、大阪周游券，随便用都能回本的神券，可以在订票网站购买。票券效期以早上五点为换日，并非二十四小时算一日，时间上记得再规划一下。四、环球影城门票，现在环球影城官网有优惠活动。附上疫苗接种证明或阴性报告，可以用八折购票，不用小黄卡申请，一下就过了。一张票省了台币快四百。官方会寄 QR code 到你信箱，入园的时候刷一下就可以进去。购买流程我是参考一个布洛克的文章，链接附在下方。其他像是隐形眼镜、雨衣等等，环球影城都可以用到，选择性购买即可。我问过订票网站。VIP 首环要二零二三年才会有，现在只考虑要不要买快速通关就好。当然不在意花费的人，直接买好买满。想省钱的，首先可以透过人数预测网站，判断当天人潮。网站链接我会附在下方。最低通常就只会是绿色的两万人以下，绿色可买可不买。但人潮再上去其他等级，建议就要买快速通关，保证你的游玩体验，买个保险。我们是二零二二年十二月的平日去的。人数预测是绿色，两万人以下。公告营业时间是早上九点到晚上七点，实际八点十分我们就入园了。没有买快速通关，玩了八项设施，剩下的大多是小朋友玩的设施。到这边基本上也累了，还剩三个半小时可以逛街。我觉得体验很完整，没有买快速通关刚刚好。当然，以上仅供参考，每天状况不会一样，因为园方可能提早放人进去。像我们那天就提早快一小时入园，超幸运的早鸟福利。很多设施都不用排队直接玩，在我们进去之前就已经有人在玩离门口最近的好莱坞美梦。一台车只坐两个人，还疯狂对门口的人大叫，嘲讽到不行。所以不想落后于人的，强烈建议提早到场拼运气。交通部分，因为每个人饭店位置不同，建议 Google 一下离你最近的车站，查询路线。如果你跟我一样离新街桥很近，可以参考我的路线，坐大阪地铁长枯鹤见绿地线到大正站，从二号出口出去，看到 JR 的大正站，坐环状线转梦校线到环球影城站，票价一百八十元。如果列车是写开往樱岛方面，可以直达环球影城；或是环状线开往外回的其他站，就必须在西九桥下车后，走三步到另外一侧转梦校线，坐到环球影城站。整趟到园区门口大约耗时五十分钟，所以九点开园的话，建议七点出门，八点到门口看看有没有提早放人。如果你想完整攻略环球影城，最重要的还是选对日子，也必须了解园区的地图，事先找到自己喜欢的设施，规划路线，决定游玩顺序。这是场战争，有吗？下面提供我当天每项设施的排队时间以及简单游玩心得。你可以判断是否要排队或调整顺序。目前最热门的就是马里欧的主题，接着是哈利波特。第一个我是在八点二十五分玩哈利波特的竞技之旅，外面显示十分钟，实际是不用排队。哈利波特迷必做，非常身临其境。八点四十分，鹰马的飞行，外面显示十分钟，实际不用排队。小孩版的云霄飞车，顺便玩一下也不错。人潮应该都在马里欧，所以好一大段时间哈利波特主题是没有人的。八点五十五，马里奥赛车，显示八十分钟，实际只排四十五分钟。这是一个结合 VR 眼镜可以互动游戏，排队过程的场景布置也不错，很好玩。大推到这边差不多百分之七十以上的人潮已经入园。九点五十五分，飞天翼龙，外面显示八十五分钟，实际五十五分钟就排到了。最刺激的一项设施，高低差大，会旋转又会三百六十度，非常过瘾。十一点整，侏罗纪公园乘船游。画面显示四十分钟，实际三十五分钟。道具场景非常逼真，像六福村的火山历险，身体会湿掉，可以自备雨衣或是在入口贩卖机买。接着十二点整，小小兵疯狂乘车游，画面显示五十分钟，实际也排了五十分钟
其中十五分钟都在看前导动画片。我跟老婆唯一觉得无聊的设施，缺乏道具和场景布置，车子也没有走轨道，就只是在原地晃动，看三 D 大屏幕。下午一点二十，蜘蛛人惊魂历险，画面显示三十分钟，实际十五分钟。不知道为什么这个设施很少人拍，但我觉得很好玩，一样是五 D 体验的游玩方式，但是有道具有场景，真的很加分。车子也是沿着轨道移动的。下午两点三十五，好莱坞美梦，这是我玩的最后一项设施。外面显示七十分钟，实际六十五分钟。地图上看，这里会有两项设施，但用的都是同一条轨道，一个是正着来玩的，一个是背对着来。长度很够，刺激度刚刚好。轨道绕行半个圆区，可以跟很多地面上的人挥手。总体来说，都是身临其境的五 D 玩法居多。追求刺激的人可以首选《飞天一龙》和《好莱坞美梦》，剩下的时间可以看表演、逛街、拍照。这种人数之下，快速通关还是很有差别。但不买的话，也不会没有得玩。行前一定要看周游券官方提供的营业日资讯，先确认再出发。手机也要开着大阪地铁的路线图，跟做捷运一样，看颜色转线。我是买了两日，所以大阪行程必须连着两日排。第一天我们先往南去新世界，都有券免费上去通天阁看景，免费玩超高溜滑梯。今天先看景，再逛下来一楼去换溜滑梯的票，重新坐电梯上去找溜滑梯报道处。溜下来之后直接溜去吃当地串炸名店串炸达摩，时间早的可以去旁边逛天王寺动物园和庆泽园，也是周游券免费。晚上可以到阿贝野展望台。中城有空中花园可以免费进入，到观景台上面就要一千五百日元，可以选择性购买。第二天我们选择往北，这天道顿窟游河船的售票处十一点就开了，我十一点半先去售票处预约晚上的船班，真的很扯，已经好几班船都满了，周游券免费的威力，实现当日预约，要坐船的建议提早预约起来。接着我们去往大阪城天守阁，是一个超大型公园，超级好拍。天守阁门票和预坐船都是周游券免费，可以一起打包带走。下午我们去了天满的新时代居酒屋，是一个知名 YouTube r Tommy 的影片介绍的。大阪地铁坐到善町站，走路五分钟可以到。平日十一点到十八点是 Happy Hour， 菜单上写的是第一杯生啤及大部分的饮料都是九十日元，除了第二杯生啤和画上星号可以做 Mega Size 的酒水饮料就没有九十元。点餐的时候可以再跟店员确认，推荐招牌的鸡皮串和鸡糖羊，还有鸡胗也很好吃，其他小物也都不错，爆干便宜的神店。到最后结账会收开胃菜，一个人三百日元，好像日本的居酒屋都这样，据说是可以退掉开胃菜的，还有带各位再去尝试了。吃完后可以逛逛天神桥金商店街，再去东梅田站做 h a l f b y 摩天轮，看热闹的梅田夜景，还有时间的人可以再逛逛板吉百货。有预约道顿窟船班的，记得要回去。沿着河道，很多人会跟船上的游客招手。如果你喜欢这样互动的感觉，就千万不要错过。京都强烈安排一天住宿，玩两天才够。看照片觉得还好，一到现场会美到呆住的地方。交通方式可以参考京都的一日券，看看有没有比较划算。我是忘记买，所以直接买票就比较贵一些。上午先到福建道和神社看千本鸟居。坐大阪地铁玉堂金线到电乌桥站一百八十元，转金板电车到福建道和站四百一十元。金板电车有分好几种车，差别在于中间的站有没有停，可以再留意一下。福建道和站出站后可以买有名的金豆安，有豆腐和抹茶口味的冰淇淋。店员还要把冰颠倒过来秀一把操作，好吃又好玩，但还是不要太激烈，以免真的掉在地上。千本鸟居总长很长。只是踩点拍照的话，建议可以到一半就走回头出来了。接着要往京都人的厨房景市场，坐车到紫园四条站两百一十元，可以先看到鸭川，休息拍照一下很不错。走路到景市场吃了一些小吃，但真的觉得这里的东西特别贵，也没有黑门市场好吃。只推章鱼博士的章鱼烧，六颗章鱼烧佛心价两百三十元，章鱼是中等大小。酱汁带点酸刚刚好 ，CP 值无可挑剔。其他摊位小章鱼一至五百元，炸虾一至五百元，都觉得太贵，不像市场该有的价格。离开景市场后，我们坐了往清水市的公车两百三十元
。清水寺也是到处都好拍照，街道上浓浓的古都气息，怎么拍都很日本。下来后可以去二年版和三年版逛逛，整排老房子真的太有味道。下山后接花见小路，有机会可以看到艺伎，也可以到八坂神社接着参观。但我们的脚已经踩到柠檬，酸的不行。下山后就是直奔紫园四条站，坐车回去。坐回电乌桥四百二十元，电乌桥转大阪地铁到南波站一百八十元。道顿哭吃美食结束这一天。最后一天，我们到凌空城奥莱，南海电铁坐到凌空城四号出口出来，右手边有一家中国人开的商店，可以寄方行李，一件三百元。我行李箱加一包手提袋，也只算一件，非常便宜。凌空城还蛮大的，一些常见的品牌折扣和台湾奥莱，我觉得差别不大，可能要专攻日本的牌子。逛完后坐一站就可以到关西机场，但票价比较不划算，要三百七十元。没有特别要购物的人可以考虑跳过，直达关西机场就好。以上就是这次旅游的心得，比较针对我行前自己搞不懂的地方，分享一下我的实际玩法。有问题也可以留言发问。下一集回归本业，介绍日本恐怖传说，还请大家赏赏脸。